ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷയിൽ എങ്ങനെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ശ്രമം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം എസ് എൽ സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് മാത്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണം എല്ലാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി എക്സെട്രാ ഇതിന്റെ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിന്റെ എൻത്ത് ഡാമാണ് ആൾജിബ്രയാണ് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസിന്റെ പ്രത്യേകത എസ് എസ് എൽ സിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേ ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എങ്ങനെ വാങ്ങാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ അന്വേഷണം ശരി ഇതിന്റെ എക്സൻ ആൾജിബ്ര കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ഡിഫറൻസ് സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ഈ സിക്സിന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സിക്സിന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ സോ ഇത്രയും വേണ്ടു സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൾജിബ്ര ഓഫ് ദ സം എസ് എൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് നോക്കാം എസ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ചേർക്കുന്നു എൻ സ്ക്വയർ ചേർക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എയ്റ്റ് ആണ് ഈ എയ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രയാണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കും ത്രീന്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് ആവുന്നതിന് ഫൈവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫൈവ് എൻ അപ്പൊ ആൽ ജിബ്ര ഓഫ് ദ സം സം ഓഫ് ആസ് എൻ ടേംസും കിട്ടി റെഡി രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാവുന്ന ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യം ഇത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് എക്സെട്ര ഇതില് ആദ്യത്തെ ഇന്റിജർ ടേം ഏത് ഇതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യാപദം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ബൈ ഏഴ് വരും സെവൻ ബൈ സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതാണ് ഇന്റിജർ ടേം സെവൻ ബൈ സെവൻ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദിസ് ഇസ് ദ ഇന്റിജർ ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് പിന്നീട് അതോടൊപ്പം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൺ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഇതിനെല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സെവനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഈ വൺ ബൈ സെവൻ ഇഞ്ചു ബാക്കി വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏഴ് ഇന്റു എട്ട് ബൈ രണ്ടാണ് എൻ ഇന്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സെവൻ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഫോർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ആൾജിബ്ര എക്സൻ തന്നിരിക്കുന്നു എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടെത്താനാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടെത്താൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഈ എൻ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഇലവൻ ദിസ് ഇസ് 
അവിടെ എട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം പൊതു വ്യത്യാസമാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആൻസർ ഇസ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ് ആകുമോ ക്യാൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഏസ് ഹൺഡ്രഡ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ എയ്റ്റിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണോ എന്ന് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് എങ്കിൽ യെസ് എന്നാണ് ഉത്തരം അല്ല എങ്കിൽ നോ എന്നാണ് ഉത്തരം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് സാർ എയ്റ്റ് ട്വന്റിയിൽ രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് ബാക്കി നാല് റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് സീറോ അല്ല വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ് ആകുമോ നോ എന്നാണ് ഉത്തരം ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം നൂറായി വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ എല്ലാം പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം കിട്ടുന്നത് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ആണ് പക്ഷെ ഇതിലെ ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ത്രീ അല്ല ത്രീ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസറും നോ എന്നാണ് ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ യെസ് എന്നാവും ഇതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ഐറ്റം ആണ് എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു ചോദ്യം അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ദ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ലീവ് എ റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ സെവൻ ത്രീ കൊണ്ട് സോറി സെവൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് സിസ്റ്റം വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ തുടങ്ങുന്നത് നൂറിൽ നിന്നാണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് നിന്ന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ടു ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സെവൻ കൂട്ടുന്നു ഏഴ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടും ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോ നൂറ്റി ഏഴ് നൂറ്റി പതിനാല് അങ്ങനെ ഇതിലെ ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിലെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ മൂന്നക്ക സംഖ്യ അതിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം അഞ്ചാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ ടു എ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് കൂടുതലുണ്ട് ആ മൂന്നിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ആൻഡ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ഏഴാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കിട്ടുന്നു ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം ആൻസർ ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വട്ട് ഇസ് എ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഈ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ ഈ ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ പദങ്ങളുടെയും തുക എന്ത് എന്നുള്ളത് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗവും ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ന് കിട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ നമ്പർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കും അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ That is 1, 7, 7, 1, 9, 2, 7, 7, 14, 56, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ഫിഫ്ത്ത് ടേം തേർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടേം സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ബൈ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇതിനെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിനെ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ പിന്നീട് ഒരു ചോദ്യം ഇതിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമോ എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ അതിനെയും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഇതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നതിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് കിട്ടി ഈ എട്ടാണ് ഇതിന്റെ പൊതു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എട്ടാണ് ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സിസ്റ്റം പൂജ്യം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മോഡൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ മോഡൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമായത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ തരുന്നുണ്ട് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ആൾജിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ എൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇനി ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഫൈവ് അതാണ് അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് അതിന്റെ ആൻസറും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻസർ ത്രീ ആണ് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാത്സിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എ ബി സി ഡി പാർട്ടുകൾ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്നുറപ്പാണ് ഒന്നിന്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും അടുത്തത് എ പാർട്ടിന്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും ബി ബിന്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും സി സിന്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും ഡി ഈ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം മിക്കവാറും ഈ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത് നാലും നാല് വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് സമയം മിസ്സാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം സത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം സം ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ നൂറ് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്കറിയാം നൂറ് ഇന്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എൻ ഇന്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നൂറ് ഇന്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ അയ്യായിരത്തി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും പിന്നീട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് എക്സെട്ര തൊള്ളായിരത്തി വരെ ഇത് അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ നൂറിനടിയിലെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ അടുത്താണ് അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇതിനെ മറ്റൊരു ശ്രേണിയായിട്ട് എൻ ഇന്റെ എൻ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും കുട്ടികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവരുത് ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളാണിത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അയ്യായിരത്തി അൻപതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സീക്വൻസ് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പോലും കണ്ടു ഇതിനെ ഒരു പുതിയ സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തതാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ലോജിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസാനം വരുന്ന ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ആവില്ല എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്തോ ഒരു തുടർച്ചയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പഴയ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് കിട്ടുന്നു ഇത് രണ്ടും ആ
എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ആണ് ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജ ഗണത എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് വൺ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ എൻ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇതിലെ ഈ നമ്പറുകൾ മാത്രം എടുക്കുന്നു വൺ പ്ലസ് ടു ആൻസർ ത്രീ ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് നോക്കുക അത് വൺ ആണ് ഏതായാലും ആ നമ്പറിന്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് നോക്കാം വണ്ണിന്റെ ഡബിൾ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയാണ് ആൻസർ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇരു ഇരുപത് എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് ഇരുപത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നാനൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്രാ എന്നൊരു ചോദ്യം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതില തുടർച്ചയായ ആദ്യത്തെ കുറെ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മും അതിന് കൂടെ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് കാരണം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ട് ആ സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൾജിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ സം ആൾജിബ്ര ഓഫ് ദ സം ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് ഇത് ദിസ് ഇസ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആവും എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ അറ്റ്സ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇത്രേ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ ഇത് പൂർണ്ണ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണ വർഗമായി നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു അറ്റോമാറ്റിക് സീക്വൻസില് ഫസ്റ്റ് ടേമും ട്വന്റിയത്തെ ടേമും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെയും ഇരുപതാമത്തെയും പദങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എൺപത്തി എട്ടാണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയും പത്തൊമ്പതാമത്തെയും പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലോ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ആൻസർ ഇതേ എൺപത്തെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താമത്തേതും പതിനൊന്നാമത്തേതും കൂട്ടുമ്പോഴും എൺപത്തി എട്ട് തന്നെ കിട്ടണം പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അടുത്ത പാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പത്താമത്തേത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തേത് എത്രയാണ് ഇതിന് അത് കുറച്ചാ മതി അപ്പൊ ഇതിന് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോ ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ നിങ്ങള് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമോ സെക്കൻഡ് ടേമോ കാണേണ്ട ആൾചിപ്പുറ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പത്താമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെയും പദങ്ങളുണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാ മതി സിമ്പിൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന് ഒന്നാമതം എത്രയാണ് എന്നുള്ള ഒന്നാമതം കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്താം പദത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് പത്തടി കുറച്ചാ മതി പതിനൊന്നാമത്തെ പദം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് നാല് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ആറാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ പോലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒമ്പത് പത്താം പാത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്നതിന് പകരം പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മെന്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇത് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരാവുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോഡൽ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ മുഴുവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതിനുശ